Good day, car buddies. Another day, another car to review. And we are here at Isuzu Bakoor with Miss Nika with double C. Huh? And Miss Nika, um, thank you po sa pagpapaunak sa amin and pagtawag agad sa amin para ma-review ang ating bagong-bagong variant ng Isuzu D-MAX. So, Ma'am Nika, um, kailan lang ba ito dumating? Uh, last, ano lang, October 14th. October 14th. So, mainit-init at bagong hango pa lang pala ang ating D-MAX Limited. So, yeah, from the name itself po ng variant dito ng Limited, gano po siya ka-limited here sa Philippines? Uh, dito sa Philippines, ang i-release lang is 200 units nationwide. 200 units. So, kung interested ka na talaga, contact mo na si Ma'am Nika. And Ma'am Nika, can you give the contact details? Uh, you can contact me through, uh, through my... Viber, sir, 917-654-0619. So, you can visit us here in Isusu Bacoor. Yan. So, kontakin nyo na si Ma'am Nika. Ipa-flash namin sa screen ang kanyang contact details. And yeah, tawagan nyo sila para makaschedule na kayo ng pag-view. And yes. Ma'am Nika, pwede ba itong i-test drive if ever? Uh, meron naman kaming test drive. Ang pang-test drive namin yung top of the line. Same engine naman sila. Alright. Thank you so much po, Ma'am Nika. Thank and you. Pwede na ba daming review hinta? Yes. Thank you so much po. Thank you. Behind me is the newest variant of the third generation pickup models by Isuzu. This is the 2024 Isuzu D-MAX 3-liter 4x2 Automatic LSA Limited. This is an addition to the three standard variants of the D-MAX model. The base model, LT, the mid variant, the LSA, and the top of the line, LSE. Our D-MAX Limited here is an LSA mid-variant with a refreshed look and more rugged theme. But unlike its competitor, their special edition pickup models are priced higher or their most expensive um, variants. This D-MAX is only priced at 1,580,000 pesos. Being a mid-variant, this is less equipped than the top-of-the-line LSE but this is more expensive than the mid-variant LSA by around 120k. So let's see in this video, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano yung mga nadagdag at kaibahan niya sa standard na mid-variant. Sa engine ng ating D-MAX Limited, same lang siya sa standard na LSA variant. It has four-cylinder inline blue power diesel engine with turbo intercooler, semi-midshift weight distribution with max power of 190 PS and max torque of 450 Nm mated to a 6-speed automatic with sequential shift. So for our dimension, this one has 5,277 by 1,880 by 1,848 millimeters. And car bodies, FYI, Standard na sa mga Isuzu models na ang kanilang warranty ay 3 years or 100,000 kilometers, whichever come first. But we all know naman na nagiging norm na na ang warranty ay 5 years. So Isuzu, baka naman. Kalam ko naman kayang-kaya nyo yan. Pero yun na, sara na natin to. Let's start with our exterior. Pasha ng ating D-MAX Limited, kitang-kita nyo na agad ang difference nito sa standard D-MAX variants. Makikita nyo dito agad ang ating blacked-out grille 
with the red Isuzu logo. So, dito sa ating limited variant, ayan, kitang-kita natin ang contrast ng red at ng black. And yun nga guys, ang ating limited variant is available lang sa color black. And meron na rin dinagdag sa ating limited variant itong um, accent na ito na color gun metallic siya. So wala to sa standard variants natin. And of course, ang ating red finish front bumper guard na talagang nakakapag-stand out sa front fascia ng ating D-Max Limited. So tara naman dun sa ating ilaw. So ang headlights natin, this one is multi-reflector halogen na yan. And dito naman sa kabila is ang park lights. So baba naman natin ang turn signal lights and ang fog lamps. All halogen na yung ilaw natin. And kung mapapansin nyo, no, yung housing ng ating fog lamps and turn signal lights, this one is color gray na to um, contrast sa body color na black. So, nakakadagdag siya ng ganda sa ating Isuzu Limited D-Max. So, tara, sa side profile naman tayo. The side profile, unang-una nating mapapansin is yung splash decals dito na color gray na parang connected siya sa ating fog lamp housing. So, this one um, gives you the sign na pang-adventure talaga ang ating D-Max Limited. And of course, we have the over fender here in gray metallic color or gun metallic color. Sa ating gulong naman, this is a Yokohama tire na all terrain. So, kung mapapansin nyo, no, uh, mas maliit yung ating rim at 17 inches, but mas malaki yung ating gulong with a size of 265 over 70 or 17. So, um, ating rims nga pala, no, kung mapapansin nyo, iba na siya dito sa ating limited kumpara sa ating um, standard variant. Mas maganda, mas bet ko to, mas bagay siya sa ating pickup truck. So, ating braking system, sa unahan, disc brake. Sa likod naman ay drum brake. And sa suspension, ang harap natin double wishbone. Sa likod naman ay lip spring. So, before ako tumayo, syempre, hindi, hindi, hindi mawawala sa pickup truck ang ating mudguard. So, ang ating side mirror, this is two-toed na, no? dark gray and matte black yung color niya. And this one is power adjust and power fold. Mayroon na rin tayong LED turn signal light. Sa atin ng mga taas, makikita nyo ang ating pole-type antenna na sa unahan yan. And of course, ang ating roof rail, color niya is dark gray na rin siya. And ang ating uh, door handle, um, body color, and keyless entry. So, ito ang ating susi. So, ang ating susi ay mayroon lang na siya lock and unlock. Yan, tapos may isusum ano dito. And mayroon na rin tayong spare key. So, this one is susi na siya. So, ang ating side step no, or ating step board is um, bagong design yan. So, um, exclusive tong design na to sa ating D-Max Limited. So, hindi siya madulas, no? uh, mas malapad. So, nagsisilbi na rin siyang protection sa ating uh, side body ng ating uh, car, lalo na kapag nag off road ka. So, sa ating side profile, pansin na pansin ang ating decals. So, um, splash decals, katulad na sa unahan. Continuous yan hanggang sa likod. And of course, ang ating limited na sticker. And ayan, meron na rin tayong cargo extender. So, this one, um, wala to sa ibang pickup truck. And bago ko nga pala makalimutan, ang exclusive sa ating, or ang bago sa ating um, D-Max Limited, this is the Monotube Nitrogen Charge Shock Absorber. So, kitang-kita nyo naman, no, ang monotube natin ay matiga, malaki, at mataba. Which is, gustong-gusto ko, kasi masarap talaga ang ride natin. comfortable comfortable Pero kidding aside, um, this makes it perfect for on-road and off-road activities. And of course, dahil mas pinalaki ang ating gulong at may nadagdag na performance shock absorber, Ang ground clearance natin from 240 millimeters, ngayon 260 millimeters na siya. So tara, sa likod, tignan natin kung anong meron. So sa ating taillights, this is LED na nakapalibot siya sa ating halogen na turn signal lights and reverse lights. And of course, ang ating third brake light, LED na yan. And we have our defoggers. And wow, ang ganda. Ang ganda ng ating limited na 
tailgate sa ating D-Max, no? So, unang-una mong mapapansin itong red accent dito, which really stands out. So, makikita natin dito ang ating um, reverse camera and of course, ang ating Isuzu branding or logo. And of course, hindi mo wala ang ating decals, limited, and the 3.0 turbo diesel badging. And ang ating Isuzu D-Max dito. So, meron din tayong four eyed sensors. Ayan. Tig dalawa. And sa ilalim, makikita natin ang ating spare tires. Full size. So, dito na. Buksan natin. So, yan makikita nyo. Mayroon na siyang kasamang bed liner. And meron tayong apat na hooks which will be helpful for our cargos. So, yan. I Balik na natin siya. And before tayo pumunta sa loob, i-mention ko muna ang safety features ng ating D-Max Limited. So, this one has dual SRS airbags, ABS with EBD, brake assist, hill start assist, hill descent control, and of course, the reverse camera and rear sensors. So, sa ating door panel, this one is black plastic, but we have fabric here sa ating elbow rest. Ating door handle, yan, may silver accent lang siya. And may design na rin tayo dito, ang, um, again, metallic yung color. So, yan, bibigay siya ng design dyan. And ito, ang ating bottle holder. Malaki siya actually and ma mataas. So, feeling ko yung mga aqua flask natin, kasyang-kasya dito. And yes, ang ating Isuzu Limited o D-Max, ay merong six speakers overall. Tara, pasok tayo. So guys, nandito na tayo sa loob ng ating D-Max Limited. And unang-una nga natin mapapansin pagpasok dito is yung limited design, premium carpet ng ating D-Max Limited. Red and black. So, safe siya ng team na nasa labas. So, napakaganda niya. And of course, this one is exclusive sa ating limited variant. So, dito sa ating loob, makikita natin. So, meron tayo dito ang uh, hook. Ayan, for your baggage or mga eco bag or shopping bag. Meron din tayong uh, back pockets dito. Kabila. Dito sa ating center armrest, meron dito ang um, compartment. Panglagay ng coins or phone. Siyempre, may USB port. Yes, perfect siya per phone. And meron tayong two air convents. Ayan. Perfect para hindi uh, mainitan ang ating mga passengers sa second row. And meron tayo dito, ayan, armrest. Kung dalawa lang kayo, meron ka na rin two cup holders. So, ayan. So, yung upuan natin, no? Ang uh, ganda niya, though fabric siya, pero yung design niya sa gitna, uh, parang exclusive din siya sa ating limited variant, no? Ang ganda niya, parang may mga geometrical um, designs. And yung comfort niya, Napaka parang ang sarap niya sa feeling. Ah, ang sarap sa feeling. <laughs> Comfortable talaga. No? So, ang um, ating uh, legroom, I'm 5'7", sa mga di pa nakakaalam. Spacious pa. Isang dangkal pa ako. And dito, may space pa. So, um, comfortable talaga dito. So, yung mga grab handles natin, in total, we have six. This is really helpful, no? Siyempre, mataas din yung uh, D-Max natin uh, sa so, mga kaliitan and, um, you know, mga senior. This would really be helpful. So, yun lang. Meron sa second row. Ito naman tayo sa driver seat. So, sa door panel natin, almost same, same lang siya, no? Uh, black plastic with this accents. But nagkaiba lang niya is meron tayo dito mga controls and mas malawak yung compartment natin dahil mas malaki na yung ating door. And um, perfect na tong um, black plastic sa ating door panel, no? Kasi ang mga pickup trucks natin is pang balagbagan. So, this one is really durable na and perfect na yan. So, dito tayo sa ating driver's seat. So, meron nga pala tayo ditong grab handle. This is actually the seventh. Nabanggit ko kanina, six lang. So, seven pala siya. Mali mo pare! So, dito sa ating side, makita natin yung tweeter natin. Ayan, meron din ditong uh, gray accent. 
And palibot ng ating aircon vent, may silver accent dyan. Mayroon tayo ditong retractable na cup holder. So, this one is actually like perfect if ever na may drinks kayo or soft drinks. Tatapat mo yan dyan para keep chill ang ating soft drinks. Huwag lang coffee, no? Ayan. And dito naman sa ating baba, uh, leveling ng ating headlights, stability control, um, on and off. And meron din tayong maliit na compartment dito, perfect for cards and coins. And of course, so dito ang ating pambukas ng gas and of course, ng wood. So, ang ating seat pala, this one is six-way manual adjust. And sa passenger seat, four-way manual adjust. Ang kinaibahan niya lang is meron tong height adjustment. So, perfect siya. So, ang ating steering wheel, same lang siya sa ating LSA retain with silver accents. Ayan. So, sa kaliwa, makikita natin ang audio controls for voice command and the calls. Sa atin mga kaliwa, ang ating gauge control. So, uh, dito sa kaliwa, makita natin ang manual for the headlights. And sa wipers natin, manual din. So, yan. Ang ating steering wheel is tilt and telescopic. So, perfect. And of course, ang ating horn. So, try natin. Sana walang magulat. Ayan. daming nagulat. Oh, no! <laughs> ang lakas niya. <laughs> nagulat si sir. Ba't mo ako bubusinan? So, yan sa ating gauge, no? makikita natin, meron tayong two analog dyan, tachometer and the speedometer. And sa gitna, makikita natin ang 4-inch display. So, yan, dito natin makakontrol. Ma-change natin yan, makikita natin dito yung settings, yung trip meter natin, trip A, trip B, so that you can compare then yung um, uh, fuel economy. And of course, makikita nyo rin dyan yung um, fuel information. So, yun lang naman yung nandito sa ating gauge. So, sa taas naman natin, so ating visor, walang salamin dito, but meron tayong ID or card holder dito. So, sa passenger, ayan, meron tayong salamin. Ayan, pero walang ilaw. And of course, ang ating map light and ang ating dome light. Halo dyan yan. And dito pala, meron tayong sunglass holder and ang ating rear view mirror. This one is manual. Dito, may compartment din tayo. So, press lang natin. Ayan. Um, pwede kang lagyan ng mga papeles. Ano yan? Uh, black plastic siya. Ayan ang ating hazard. And ito, mayroon tayong continuous pala yung ating gray accent, no? Palibot yan siya dito. Mayroon din tayong compartment. Press lang natin. Ayan. Gaya ng kung ano man. And ang ating glove box. Napaka-spacious. So, meron din tayong retractable na cup holder doon. Same lang. So, dito naman sa ating armrest. Ayan, meron tayong yung armrest dito. May compartment dito. Pwede yung lagay ng bigas. Charap. So, ayan, meron tayong dito ang dalawang cup holders. Manual na um, handbrake. And of course, ang ating shift knob. And ayan, yung mga direction. Alam nyo na yan. Mga driver na kayo. Charap. <laughs> Pero dito, meron tayong dito yung parking sensors. And ang um, heel descent control nasa kaliwa. And dito, meron tayong compartment. Lagay ng phone. May auxiliary and USB port. Uh, 12 volt socket, of course. And ang ating mga manual dial sa ating aircon. And of course, ang ating 10 inches display na infotainment. Pa connected na siya for Apple CarPlay and Android Auto. Meron din tayong offline navigation. Ayan. And meron na rin siyang clinometer. Clinometer? Clinometer. Ayan. So, um, wala tayo masyadong gloss black design sa ating um, interior, no? Um, ang meron tayo dito is yung ayan, gray and silver accent, which is actually um, maganda na rin siya kasi yung gloss black design natin is prone sa gas-gas and scratches. Pero ayun, maganda siya dito. Parang medyo matte yung dating niya. May konting mga gloss lang. And yan, that is all for our interior. Tara, samahan nyo ako sa labas. Labas na tayo. So, natapos na natin libutin ang ating new D-Max Limited. So, ang ating ultimate question, is it worth it? For me, of course, yes, 100%. Number one, sa halagang 120K na upgrade, uh, sa iba, parang gulong pa lang yun. Uh, dito, sa ating D-Max Limited, napakadaming additional features and talagang um, for the improvement ng experience, no? And number two, of course, mas pinamacho, <laughs> pinagwapo, at of course, pinastig na variant. 
and compared sa ibang competitors, uh, hindi ka na ganun kagasos ng napakalaki para ma-achieve yung ganitang look. And of course, yung look niya, di ba? Stand out. Talagang mapapalingon ka kapag nasa kalsada at makakasalubong mo siya. And number three, of course, ang Isuzu Reliability. At alam naman natin sa mga diesel engine and mga pickup trucks, ang um, quality ng ating Isuzu um, brand is talagang proven and tested na. So, talagang worth it. 100% approved na approved. And if you are now interested in having this, and remind ko lang, 200 units lang siya in all Philippines. So, kailangan mo nang tumawag para magpa-reserve ng unit. Ipa-flash namin ang contact details ni Ma'am Mika para um, makapagpa-reserve ka na and makapag-schedule. Before I end this video, don't forget to of course like and comment down below if ever may nakalimutan man ako or may mali akong nasabi. <laughs> At kung may mga suggestions ka, of course. And don't forget to hit subscribe and the notification bell para laging updated sa mga bago naming videos. And again, this is Mikai, and see you on our next video!